നമസ്കാരം എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ അടുത്ത മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ സിനിമയിലെ ആക്ടേഴ്സ് ബിജിയേട്ടൻ വി കെ നാരായണൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ രാജശേഖരൻ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്നത് ഒരു നിർണായക ദിവസമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ ഇത്രയും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നതിലും സഹകരിക്കുന്നതിലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഇത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട യശശരീരനായ പത്മരാജൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള തിരക്കഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് താരതമ്യേന മറ്റ് സിനിമകളുടെ ജോണറുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു തലത്തിലാണ് ഈ സിനിമ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രില്ലർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് റൊമാൻസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയാൻ പറ്റാതെ എങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇമോഷണൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും എന്നുള്ളൊരു ഇമോഷൻ മാത്രമല്ല വേറെ തലത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷനും സ്ക്രിപ്റ്റുമെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിജയേട്ടനും ബി കെ ഹരിനാരായണനും ചേർന്നാണ് ആ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടു ഇനി രണ്ട് പാട്ട് കൂടി വരാനുണ്ട് അതുകൂടാതെ സിനിമ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സർപ്രൈസ് സിനിമ എല്ലാവരും കാണുക വിലയിരുത്തുക അത് നെഗറ്റീവായാലും പോസിറ്റീവായാലും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ടീം അംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവിടുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നടക്കുകയും അതിൽ എന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച സമയം മുതൽ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം ഇത്ര ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിനിമയാവുന്നു സിനിമയാവുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു തന്നെ എനിക്ക് വലിയ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ ഇരുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മാസം മാറിയാണ് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ മേക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ടറിൻ്റെയും എൻ്റെ ആ ടീമിൻ്റെയും ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് സിനിമയാണത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഷൻ കുറേയും കൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള എല്ലാ സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും എനിക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്തും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അത് എൻ്റർടൈനിങ് ആയി എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാം തീയതി റിലീസായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂ എന്ന് തന്നെ കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് സോ എൻറ്റയർലി ആ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് എസ്പെഷ്യലി നവാസ്കയുടെ ദ വേ ഹി പുട്ട് ഔട്ട് ടു സിനിമ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് ഇന്നൊരു സിനിമയാക്കാനും അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂവിനെയും കാസ്റ്റിനെയും ഉൾക്കൊടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തതിലൊരു വലിയൊരു കയ്യടി അറിയിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നിനൊരു കുറവില്ലാതെ ഇന്നത്തെ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദ ദ ടീം വാസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് എൻ്റെ ടീമിനോടും എന്താ പറയുക ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നവാസ്ക ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കഥ പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യണം അപേക്ഷ ചെയ്യണമെന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത വേഷമാണ് എന്തായാലും പ്രാവലി ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ട സിനിമയിലൊക്കെ എൻ്റെ താടി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും താടിയില്ലാത്തൊരു സിനിമ പ്രാവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഇപ്പം അമിത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം അതിൽ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടെയാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായൊരു കൂട്ടായ്മ ആ കൂട്ടായ്മ ഈ സിനിമയിലും വളരെ
എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഗുരുതുല്യനും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മമ്മൂക്ക പിന്നെ ആ കുടുംബം പിന്നെ വേഫെയർ റിലീസ് അതൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്ന ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഇത്രയും ആളുകൾ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാഷന് പ്രകൃതി നൽകിയ ഒരു വരദാനം പോലെയാണ് പ്രതീക്ഷേഖറാണേലും വിജിത്താണേലും ഇവിടെ വിജിത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവൻ അഫ്സൽ നെൽസൺ സുജിത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ അഹമീദ് അലി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പനാഷെ നെഗിൻ അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ജയൻ സുജ ആരെയും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ അത് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ഒരു അപരിചിതനായ എന്നെ പോലെ ഒരാളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകരുതെന്നും അതെന്നെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കരുതെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ ശരിക്കും പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ അതേതെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അതിൽ എത്തിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ കാണുമ്പോഴേക്കും എന്തായി സിനിമ എവിടം വരെയായി എപ്പോഴാണത് അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പൂജ തുടങ്ങിയ അത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് പൂജ എട്ടരയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താ ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം ശരിയായോ അല്ല ഓക്കെ ആണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഈ സിനിമ അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും എവിടെ ഒരു കോണിൽ ഇയാളുടെ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്നു നടക്കുന്നു അത് അതിന് അത് നന്നായി വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആശംസ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു പുതിയ ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രചോദനവും ആത്മവിശ്വാസവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ ശരിക്കും ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് മൂവി റിലീസാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പത്മനാഭൻ സാറിൻ്റെ സ്റ്റോറി നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് അതിലുപരി എനിക്ക് ഇതിന് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് താങ്ക്സ് ടു നവാസുക്ക ശേഖരൻ സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷോർട്സ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഡി ഒ കെ ആൻറ്റണി ചേട്ടൻ സുജിത് ചേച്ചി ഉണ്ണി ചേട്ടൻ ഓൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് പത്മരാജ് സാറിൻ്റെ സ്റ്റോ മൂവീസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടുതലും ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യും പ്രാവ് നവാസ്ക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രാവ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ഇമോഷണലി ടച്ച് ചെയ്യണ സീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ലവ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലെ നല്ലൊരു മെസ്സേജും കൂടി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂവി ഉറപ്പായിട്ട് ഫാമിലി ഫാമിലിയായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹലോ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ താടിയും പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ താടിയും ലുക്കുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അമിതേട്ടൻ സാബുണ്ണന്മാരും ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ സീൻസും അതൊക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ചാൻസിന് വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഇത് ഈ സിനിമ കാണണം താങ്ക് യു ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഈ കഥയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ നല്ലൊരു റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ് റാൻഡംലി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്മരാജൻ്റെ കടുത്തൊരു ആരാധകനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധന ഒരു ഉള്ള ആളാണ് പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷൻ ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ കഥയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ സ്കൂൾ സോറി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക പരിപാടി അമ്പലം ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അന്നൊക്കെ അത്ര വലിയ കാര്യഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളൊന്നുമായിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടിരുന്ന ഒരു ക്രാന്ത ദർശിത്വമുള്ള സിനിമ മറ്റേ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ആ കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ ഉപരി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾക്ക് ഒരു ഒരു അമരത്വം ഉണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് കഥ എടുത്താലും അമൃതത്ത് മാത്രമല്ല ഏത് കഥ വായിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ അമൃതയത്ത് നമുക്കത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നി ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന കഥയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടക്കുന്ന കഥയായിട്ട് തന്നെയാണ് മൊബൈലും അതായത് പ്രസൻ്റ്ലി നടക്കുന്ന കഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂല കഥ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭാരം എന്നുള്ളത് എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മോശമാവരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബേഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ഏതാണ്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കാണേണ്ട സിനിമ തന്നെയാണ് പ്രാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ വേറെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് പലർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്നറിയില്ല ഇത് ആ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി നമുക്ക് തരണം അവർ രണ്ട് കയ്യിൽ നീട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തരികയും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയും ചെയ്തു കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത് ആൻറ്റിയാണ് രാധാ മണി ആൻറ്റിയാണ് രാധാ ലക്ഷ്മി ആൻറ്റിയാണ് പിന്നെ പത്തേട്ടൻ മിക്കപ്പോഴും കോള് ചെയ്യും എന്തായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി സ്വിച്ച് ഓണിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് മോശമാക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടവരും അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ ചെറിയ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നീലവെളിച്ചം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റീമേക്ക് സിനിമ പോലെയോ ഇതിനെ കാണരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയായിട്ടാണ് പക്ക ഇന്നത്തെ പടം അടിയാണെങ്കിലും ഇടിയാണെങ്കിലും കരച്ചിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് മോഷനാണെങ്കിലും രസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു സംഭവം അതാണല്ലോ അത് വളരെ അതായത് ഒരു ഫൈറ്റ് സിനിമ കാണുന്ന അതേ രസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മാനസിക സംഘർഷം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇമോഷൻസ് ആവാം അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കഥയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പറയില്ല ഇപ്പോൾ കഥയുള്ള സിനിമയൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് അല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇമോഷൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഇന്നത്തെ പടമാണ് മറ്റ് സിനിമകളായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് സോ കോൾ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്രില്ലറല്ലേ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ജോണർ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒരു ഓരോ നിമിഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ബോറടി ഇല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന സിനിമയാണ് പ്രാവ് അത് ഉറപ്പ് കയറാൻ പറ്റും എതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കാണുന്ന പോലെ വാളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരിക്കുന്ന സിനിമയൊന്നുമല്ല ഇതൊരു ഇമോഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇമോഷണലി വളരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ തളർത്തുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോയിരിക്കുന്നത് പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ എല്ലാ കഥകളിലും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവും ചെറുത് വന്നു പോകുന്ന ഒരു വേലക്കാരിക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു മിഴിവ് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അതിക്രമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന പല സംഭവങ്ങൾക്കും ഒരു 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 സൂചനയുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ ആ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ പോകുന്നത് ഒരുപാട് നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു നൂലുമേൽ കളിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് സസ്പെൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലും ഏറ്റെടുക്കാൻ അതായത് ഒരു അഭിനയത്തിന് എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന്
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ തന്നെ ഓക്കെ ആക്കുന്നു അത്തരം സീനുകളല്ല അതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തിട്ട് ആദർശ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആദർശിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ് സാബു അണ്ണൻ നമ്മൾ വളരെ അല്ല മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു വേറൊരു പിക്ചറാണ് ആളുകൾ ആളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പക്ക അഭിനയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് സാബുണ്ണൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാബുണ്ണൻ്റെ സിനിമയാണ് മനോജേട്ടൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ മനോജേട്ടൻ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പകലും പാതിരാവിൽ കണ്ടതാണ് അതിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ചാവേറിൽ വേറെ ഇതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ സോ കോൾഡ് ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഒരു നടന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം വളരെ എന്താ പറയുക ധൈര്യത്തോട് കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ പലരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു നടൻ വിവാഹമാവുമെന്ന് പറയില്ല കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം അത്ര രസമായിട്ടാണ് മനോജേട്ടൻ ചെയ്തത് മനോജേട്ടൻ്റെ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിലുള്ള മുഖമേ ഇല്ല ഈ സിനിമയിൽ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തിയോ കുത്തോ ഒന്നുമില്ല അഭിനയം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടിക്കണമെന്ന് അയാളൊന്ന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് മനോജേട്ടൻ അപ്പോൾ മനോജേട്ടൻ്റെ സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ഫ്രണ്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് റോൾ ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ തരണം എന്നുള്ള ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ ചരിത്രവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് എന്നോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക ചേട്ടനിലൊരു ആക്ടർ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ രൂപമല്ല ശരിക്കും ഈ രൂപമല്ല സിനിമയിൽ ചേട്ടൻ മുമ്പും നടന്നിരുന്ന ആ രൂപത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക ചേട്ടൻ ഇത് ചെയ്യും കാരണം ചേട്ടൻ പണ്ട് സി ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് എല്ലാം നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടിരുന്ന ആളാണ് വളരെ സജീവമായിട്ട് നാടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ സിനിമയാണ് ഏഴാമത്തെ സിനിമയാണ് എട്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു അങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെയാണ് അന്ന് ഓക്കെ ചേട്ടനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് പോലെ പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പേടി അതിനോടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആക്കുമോ ഇങ്ങനെ ആക്കുമോ അത്രയും ടെൻഷനിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമ കൂടിയാണ് യാമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് യാമി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത്രയും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കയറി വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലപ്പുറം ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ യാമിയും അതിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും ഈ കഥയുടെ ഒരു കോറ് മാത്രമാണ് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും നമ്മളുടെ ഇമാജിനേഷനുമാണ് ഓക്കെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ മേഖലയിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാനോ ഒരു സാധ്യത ഒരു രീതിയിലില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളിൽ കാസ്റ്റഡ് ആയത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയത് തന്നെ വലിയ മഹാഭാഗ്യം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രേക്ഷകർ നല്ലതും മോശമായിട്ടാണെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാന്ന് വെച്ച ആൾക്കാർ കാണുക കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില സമയം തിയേറ്ററിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡി എക്സ് പോലെയൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസേഷനായിട്ട് ഓഡിയോ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിസ്ഡ് ആവാതെ പോകാത്ത പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടായാലും ഒ ടി ടിയിൽ വന്നിട്ടായാലും ചെയ്ത വർക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് ലൈഫ് ലോങ് കേൾക്കും ചെയ്ത് വെച്ചത് മോശമാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ട്രോളും കേൾക്കും അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില നടന്മാർ മാത്രം ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രോളിൽ അവർ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ
പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള വലിയ നടന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡേറ്റുകളും എല്ലാം എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അവസരം കിട്ടില്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് വലിയ നടന്മാരുടെ പുറകെ പോയി ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ജനുവലി സമയം ഉണ്ടായില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ലോഹ ഇടാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡയറക്ടർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം ചോദിക്കും ചേട്ട അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും നോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെ ഇരുന്ന് ആണോ അയ്യോ നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ കാണാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല പുള്ളിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചേട്ടൻ ആ റോൾ എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ബിസി ആവണേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതായത് ഒട്ടും ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് അവരെത്തുന്ന വിടും അടുത്ത ആൾക്കാരെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ക്യൂ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിട്ടുപോയാൽ പോയി ക്യൂവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കിൽ വെക്കുന്നവനും ഫ്രണ്ടിലെത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലായാലും കിട്ടിയാൽ മതി അമിത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയാൽ യൂട്യൂബിൽ നല്ല കോണ്ടൻസ് പുറത്ത് വിടുകയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും സെലിബ്രിറ്റി ആണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും സെലിബ്രിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ റീച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ മൂവി എടുത്ത് ഫുൾ മൂവി യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണം ഒരു ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് അഞ്ച് മില്യന് മുകളിൽ വ്യൂസ് ആയി ആ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു വലിയ പവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകൻ്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ എഴുതിയിടുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാം നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി ഒന്നും മൂഡ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ചെയ്യണത് സന്തോഷം എടുക്കുക അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് എടുക്കുക പത്തെണ്ണം വായിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെ താങ്ക്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി അത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വേറൊരു ചേട്ടൻ അയാൾ സീ സീക്കാണ് ആഹേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ എന്തോ പ്രേക്ഷകർ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വലിയ കമൻസ് ഒന്നും എന്നെ കണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ആരോ അയാളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാനലിൽ സി കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അയാൾ ഈ ആഹ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു അത് ഏകദേശം രണ്ട് മില്യൺ എത്തി രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ കമൻറ്റുകളോടെ കമൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ഇന്ന് എത്ര കമൻറ്റായി വ്യൂ എന്നായി എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ചാനൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു സീൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ എന്താണെട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവരുടെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഇല്ല അപ്പം ആരോ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പക്ഷേ ആ രണ്ടാഴ്ച ആ പടത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പ് ഇത്രയും നാളില്ലാത്ത ഹൈപ്പാണ് ഞാൻ ആ രണ്ടാഴ്ച ഒരാൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോലും ഇറങ്ങുന്നത് ആരാണെങ്കിലും നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ചെയ്തു വെച്ച കോണ്ടൻസിന് ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും അവനവൻ്റെ ടാലൻറ്റോ കഴിവോ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായാലും പ്രേക്ഷകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈ ഇടി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലുത് നൂറ് ദിവസം ഓടുന്നേക്കാളും ആ കൈ ഇടി കിട്ടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷെ പ്രാവ് യൂട്യൂബിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ അഭിനയിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം അഭിനയിച്ച നമ്മൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ ചെയ്ത് പണിച്ച് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും ഇനി പ്രാവിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യും കാര്യം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടാണ് കുറെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും വലിയ താരങ്ങളാണ് റിസ
നല്ല പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്ലിപ്സ് എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യും അതും അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങരുത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരാൾ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണേ നല്ലതായിരിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അപ്പം അയാൾ കഥ വന്ന് പറഞ്ഞ് കഥ കേട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി എനിക്കത് പ്രേക്ഷണമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണ്ടു എനിക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് അതെ ഡയറക്ടർ നന്നായി ഒരു കാര്യം നവാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ആ സ്റ്റോറി അത്രയ്ക്ക് ഇൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുമോ നമ്മളത് പ്രേക്ഷകരെ പ്രീ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന പോലല്ലേ എത്രയോ നല്ല കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ വന്നിട്ട് വിജയിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ടീമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായി പൈസ കൊടുക്കുക ഒരു പരാതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ഈ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ആണുങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വന്ന ആളുകളെ നല്ല റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ എൻ്റെ മൂല്യങ്ങളാണ് ആ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിനിമയുടെ അടിമുടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രൊമോഷനായിട്ട് വേഫെയറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീസ് കമ്പനി ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ റിലീസ് കമ്പനി കിട്ടിയത് തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളും കൂടെ അടുപ്പം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എങ്കിലും അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ദുൽഖറിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അതിര് കവിഞ്ഞ സഹായമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ വളരെ വൃത്തിയാണ് കേൾക്കും ഇന്നലെ എവിടുന്നൊക്കെയോ കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഒക്കെ കോഴിച്ചു ഓ എല്ലായിടത്തും പ്രാവാണല്ലോ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോസ്റ്ററുകളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരുത്താതെ ചെയ്യുക ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രൊമോഷൻ ചാനലുകളും അത് താങ്ക്സ് ടു ബ്രതീഷ് വിജിത്ത് ദേവൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അഡ്വൈസോടു കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഒരു വക അറിയില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എൻ്റെ കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് എങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം നമ്മളുടെ കടമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അവർ റൈറ്റ് ഈസ് ടു ഡു ദ ഡ്യൂട്ടി ബാക്കി പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കും ആകാശമായവളെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ അതൊരു നിമിത്തമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ പാട്ടുകൾക്കും അത്തരം ആ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ മൂല്യവും എന്താ പറയുക കേൾവിയും ഒക്കെ എല്ലാ പാട്ടുകൾക്കും വേണം എന്ന ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇതിനകത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൺ സോങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറം രണ്ട് പാട്ടുകൾ ശരിക്കും താരകം പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടും അതുപോലെ ഒരു കാറ്റുപാതയിൽ എന്നുള്ള പാട്ടും ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് താരകം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് വളരെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ സോങ് ആണ് വളരെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലെ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫലം റിപ്പീറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണിത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ഈ ക്യാരക്ടർ മതിയാവാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ വരും കാരണം നമ്മളൊരു ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തൊക്കെയോ വരും എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് ആ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടരുത് ആ പുതുമുഖമാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാരണം ഈ കഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നാൽ വന്ന് തന്നെ വന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പൊളിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ കറക്റ്റാണ്
അതിന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ വരുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സമയം കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് റിവ്യൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പ്രേക്ഷകന് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകന് അത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് സമയം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ബാക്കി അയാൾ പറയുന്നതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനല്ല കേട്ടോ ആള് അല്ല സഹപ്രവർത്തക ചോദിച്ച ചോദ്യമില്ലേ നായിക എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ഫേസ് എടുത്തു ഇതിൽ ഈ നവാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേസ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഒരിത്തിരി ഫിൽറ്ററിലൂടെ കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരു സൈഡിൽ പുതുമുഖങ്ങളും ഒരു സൈഡിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമേഴ്സ് വന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അത് ഫ്രഷിന് വേണ്ടി തന്നെ ഓഡിഷനൊക്കെ ചെയ്ത് യാമി ഓഡിഷന് വന്ന് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ്മേറ്റ്സ് വേഴ്സസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്നാണ് അതായത് പാരലൽ പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റ്സും ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പുതുമുഖങ്ങളും കോളേജ് ഗോയിങ് ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റേ വെള്ളടി പരിപാടി അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്മേറ്റ്സ് വേഴ്സസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ അതായത് ഇത് സിനിമ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യമൊന്നുമല്ല പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളതാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് മിയ കുൽപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒ ടി ടി മൂവി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിയേറ്ററിൽ റിലീസാവുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അതായത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം സിനിമ പഠിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമ അതായി മാറി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അതായത് ഞാൻ ഈ പതിമൂന്ന് വർഷം എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫലം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൃത്യമായി എത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് നേരിടാൻ തന്നെ തയ്യാറായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അതിപ്പോൾ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ കഥയ്ക്ക് ഒരു ഏകകമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ കഥയിൽ പോലും വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ പ്രാവന്തമ സിനിമ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവേർട്ടി എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കെല്ലാം സിനിമ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പാട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ മേഖലയും നമ്മളൊരു പക്കാ സിനിമാറ്റിക് രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ നിങ്ങളടക്കം വരുന്ന സിനിമ വ്യവസായത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പടി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിനിമ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും പ്രാവ് തിയേറ്ററിൽ കാണണം എന്താ പറയുക കണ്ടവർ അഭിപ്രായം പറയണം മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം എല്ലാ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു പ്രാവ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ മാധ്യമ ചാനലുകൾ കാണുന്ന ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ ഉള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു നല്ല സിനിമാ സംരംഭകത്വം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ ഭാര്യ കോ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് മഞ്ജുമോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിൽ തുടങ്ങിയത് അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിലും നല്ലൊരു കഥ കിട്ടുക ആ കഥയെ നന്നായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധായനെ കിട്ടുക നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടുക ക്രൂസിനെ കിട്ടുക അതായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുവഴി പല പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന
നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്തരം ഒരു ഫീലിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കും ചെറുപ്പക്കാർ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂർ നാല് മിനിറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പോയി കാണണം ആ ഒരു എസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം സി എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ നിർമ്മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നും ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര പുതിയ ആൾക്കാർ പൈസ മുടക്കി ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നു എത്ര പേര് പൈസ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വരാനുള്ള എന്നുമുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ അവരുടെ സക്സസ് നോക്കിയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും പുതിയ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പാട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പുതിയ നടി നടന്മാർ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പുതിയ ഡയറക്ടർ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു അടിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഓണം വന്നാലും ക്രിസ്മസ് വന്നാലും നമ്മളെല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ട് ഏതോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു കമ്പോസറിന് എന്നോ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് പേ പൈസ പേ ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണ് നമ്മളിരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പടം വരുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് എന്നും വിളിച്ച് പറയാൻ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പവർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യം ചില സിനിമകൾ പരസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം താരങ്ങളില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പല റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ വായില നാക്ക് കൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് പോലും പല ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഹെറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ സഹായിക്കണം മോശമാണെങ്കിൽ അതും പറയണം അത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തിരുത്താനായിട്ട് തയ്യാറാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള മൂവി തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ആരും എല്ലാവരും സിനിമ കണ്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂവി ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എല്ലാവരും സിനിമ കാണണം പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാട്ടുകാർ ചിലർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അന്തിക്കള്ള് പോലെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് ഇവർ നാലു പേരും ചേർന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരിക്കുന്ന ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ടോണിന് ചേരുന്ന പാട്ടുകാരെ ഹണ്ട് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് പാടി വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പാട്ടുകാരാണ് പലരും അതിനകത്ത് ജയ്സൺ ജയ് നായർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭ സംഗീതജ്ഞനുണ്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസറാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ സുധീർ കെ ആർ ആൻ്റണി എന്ന ഈ പാട്ടുകാരുണ്ട് അതുകൂടാതെ നജീം അർഷാദും രഞ്ജിത്ത് ജയരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന യങ് സിംഗർ രണ്ടുപേരും സോളോസ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഒന്ന് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സുധീർ രഞ്ജിത്ത് പാട്ട് കേൾക്കണം യൂട്യൂബിലും വരുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നജീമും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീമിനെ ഒന്ന് അവിടെ ഡി ഒ പി ആന്റണി ജോ അല്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ഏത് സിനിമയാണെങ്കിലും ഈ സിനിമയാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് കാഴ്ച പ്രധാനമാണ് എല്ലാവരും കാണുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രാവ് മുന്നോട്ട് പറക്കാനും നമ്മുടെയൊക്കെ കാഴ്ച വേണം അതുണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ മഞ്ജു ചേച്ചി മഞ്ജുരാജ് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ അവരെല്ലാരും ഒന്ന് വന്നാൽ അതെ സ്മിത ഇതിലൊരു കോ ആക്ടറാണ് ഗായത്രി നമ്പ്യാർ കോ ആക്ടറാണ് സുജ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആണ് റോണി ആർട്ടിന്റെ അസോസ
ഉണ്ണിയേട്ടൻ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഉണ്ണി കെ ആർ നമ്മുടെ ഡിസൈനർ പനാഷ് നഗിൻ നസീർ ചക്കരക്കല്ലിന്റെ തേനൊലിക്കും